chào cả nhà ngày hôm nay mình đập hộp mấy cây lan và chuẩn bị vào chậu cho nó ha à, mấy cây lan này cũng mới được mua trên mạng đem về thì cái công đoạn chuẩn bị mời quý vị xem theo dõi em ha à, em chuyển máy nha dạ xin mời à, xin mời ha bé tánh ra bé tánh ra đi chỗ đang làm công chuyện đây cái cái này là cái vỏ dừa ha mình chuẩn bị cái vỏ dừa này để mình sử dụng mình làm cái, cái đổ kê trong mấy cái chậu em bé tánh ra cái vỏ dừa này á, nó có nhiều cái công dụng lắm quý vị mình à, khi mà mình bỏ vô chậu á, nó sẽ trữ được cái nước ở trong đây ha nó sẽ giữ nước cho cái, cái chậu lan của mình bé tấn ra Rồi, mình Dương Bến Tre xin kính chào bà con ha Bữa nay thì mình Dương Bến Tre sẽ mời bà con mình xem cách mà người ở đây người ta xử lý cái một cái chậu lan khi mình mới mua về Thì chúng ta mua cái này là khoảng 10 ngàn thôi <cười> Chỉ có một ly cà phê ha <cười> Ngoài ra thì chúng ta sẽ chuẩn bị ở đây là một số cái cái vỏ dừa ha Được mình cắt nhỏ ra thế này Cắt nhỏ 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 ra vậy Đấy đây cái vỏ dừa ha cắt nhỏ ra rồi cái uh, chậu này thì uh, chúng ta sẽ uh, uh, nhét cái vỏ dừa vô đây mình uh, khi mà mình nhét uh, mình dựng đứng như thế này ha dựng đứng theo cái chiều của cái uh, cái chậu để cho nó uh, nó ôm vô cái chậu cho nó đẹp vừa có tính thẩm mỹ vừa có thể là mình tiết kiệm được cái chỗ để mình để được nhiều cái uh, vỏ dừa nữa rồi ở dưới đáy mình cũng lót một cái một cái miếng để cho nó giữ nước nha Đó. rồi đây là cái, cái giống giống lan mình mua đây khi mà mua về thì mình đọc mình bỏ cái phần chậu này ra có một số là nói là mình nên bỏ cái phần đất trồng chất trồng ở trong cái chậu lan này đỡ bỏ đi tuy nhiên là mình tận dụng luôn cả nhà <cười> mình tận dụng nó mình xài luôn để thế nào trong đây cũng còn phân còn thuốc còn cái chất dinh dưỡng thì cây mình nó không bị sốc ha nhà ha rồi mình cho vô đây sau đó thì mình à, dùng cái thang á thang thang củi á, mình mình chất xung quanh đây ha rồi à, mình mua cái này khoảng ba à, 000 ngàn cái này là rong rong biển ha mình ngâm nước khoảng 30 phút thì mình sẽ bỏ xung quanh bỏ xung quanh cái phần đá chậu nha à, để cho chi à, cái rong biển này thì khi mà mình tưới nước á, thì nó sẽ giữ nước lại và cái ra cái phần à, thang á thì khi mình <cười> mình, mình tưới nước á thì cái cái thang nó sẽ hút ẩm nó hút ẩm nó sẽ không có bị quá ướt trong cái chậu của ta thì cây nó tránh trường hợp là úng úng rễ còn cái cái này á nó sẽ giữ được cái phân khi mà mình tưới phân á thì nó sẽ giúp cho cây hấp thụ dinh dưỡng còn không mình tưới phân là phân nó sẽ tôi hết nó uổng lãng phí đi đó, đó là cách một mình xử lý một cái cái chậu lan thì mình mới mua về ha dễ dàng vậy thôi thì cái này mình phải nhét cho nó cứng ha cây lan để tránh bình lạng cây lan nó bị đổ bị gãy rồi xong một cây lan vậy thôi quý vị ha rất là đơn giản đó, vẫn, vẫn đẹp có cây lan 35 mươi ngàn 
với uh, một cái chậu 10 ngàn hay 45 ngàn 45 ngàn cho dây này kia chừng ngàn 46 ngàn, 47 ngàn gì đó Và chúng ta sẽ có một cái lan đẹp mình treo lên thôi rồi tiếp theo là cái công đoạn mình bỏ cái than à, than củi vào trong cái chậu ha thì mình xếp cũng xen kẽ một miếng da sơ dừa một miếng than củi để cho vừa một là mình chim cho nó nó cứng cái chậu của mình thứ hai nữa là nó vừa có tính hút ẩm vừa có giải nhiệt giải phóng cái cái nước mà thừa nó quá là nhiều nước thì nó thừa nó, cây của mình nó cũng bị úng hay cái nhà ha rồi mình cứ cục than củi gì mình chen vô trong một miếng rửa dừa nó mình đập cái than củi nhỏ nhỏ ra như thế này thôi nha lớn hơn uh, tay cái chút xíu cũng được à, mình gãi lên trên mặt chút xíu nữa cũng được nó vậy là xong đó là mình có, chúng ta có một cái chậu thành phẩm đây ạ à. đó nhà thấy không đây thằng củi nè giờ giờ sơ dừa nè giờ dừa dừa thằng củi đó nên ta ngon lành cành đào rồi ha rồi cái cái thang này nó cũng có tính mặn nó là một cái chất uh, dinh dưỡng nữa nha nó cũng là nuôi cây luôn ha chất mặn này nó cũng giúp cho phốt pho rồi kia canxi mình gãi uh, bỏ được khá khá thì nó đỡ cho cây của mình nó không có bị uống nước rồi à, sau này nếu mà cây mà nó đã bung chồi rồi á thì mình rút à, dần sơ dừa ra cũng được rồi mình thêm cái à, cái cái rong rong biển này ha nhà ha mình có thể mua mấy cái rong biển này ở tại mấy cái quầy à, bán đồ bán phân bán thuốc rồi đó bán bán đồ chơi chơi lan đó đừng có thật sự là trên thực tế thì mình đừng có chim quá chặt nha cả nhà mình chim uh, cho nó vừa phải thôi để cây nó của mình nó cũng có chỗ nó thở cái cái rễ của nó cũng có chỗ nó thở nha với nó bò nó 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 nó, nó, nó vương cái rễ ra cho nó dễ nha nha Nếu mình bỏ nhiều quá mình thử nhiều khi mình mình uh, làm cho cái cây nó cũng ngọt khoảng chút xíu là này thôi dạy ba cục than mỗi một cái dạy ba cục than vậy đó bốn năm cục cũng được tùy theo cái chậu của mình nó lớn nhỏ ha thì thường là chậu chơi lan thì cũng không có lớn lắm tầm uh, tô 10 được rồi ha 10 20 20 cái size cái này là cái cái chậu 20 nha cả nhà mặt chậu 20 này nó bán ở ngoài có ta bán ở ngoài chỉ có 10.000 bạc thôi rất là rẻ ừ, cũng là được bốn chậu rồi đó nó chiều nay thì em lót lên có 5 chậu thôi vừa túi tiền mua nhiều quá à, thành thử không có tiền nuôi vợ nuôi con <cười> chơi là là vui nhưng mà um, vẫn phải chừa tiền để uh, <cười> để, 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 để có những cái, cái công chuyện khác để xài cả nhà ơi mình lót mình để làm sao cho nó nó vừa đẹp nè vừa vừa chắc chắn cho cây của mình mà vừa là có đủ cái không gian để cây nó thở không có quá nhiều không có quá ít ít quá thì nó nó, nó, nó không tải được nó không hút được hết chất ẩm dư thừa trong trong mấy cái miếng vỏ dừa của mình à, miếng vỏ dừa với lại à, cái rong nho này nó cũng nó có lý lắm giúp cho À, giữ phần giữ thuốc rồi mình nhớ là cắm thêm một cái cây ha cắm thêm một cái cây uh, thứ mà mấy cây mà mình bẻ bẻ kiển đó. đó mình cắm thêm cái cây gì này quý vị chứ vậy để cây mình nó gió nó có thổi nó không có lung lai như quý vị ha đề phòng cái trường hợp bất chắc nó xảy ra 
đó rồi à, sau đây là cái tới cái công đoạn mà mình buộc dây nha nha thì à, cái à, em không có mua cái, cái, cái dạng dây chùm ở ngoài mà em mua cái loại dây đen này nè quý vị dây cước đen này nè đó mình buộc ba cộng vô một mình buộc ba cộng à, mình nhớ mình trường cái khoen ở trên đầu chút xíu này nè là mình móc cái móc vô đây cái mình à, mình treo lên là xong ngay rồi mình nhớ buộc cái trên đầu buộc trên đầu một cái mối ha nhưng mà mua buộc thì mình nhớ là chừa chừa cái khoen ở trên nha quý vị chừa cái chỗ này nè cái chùm ba cộng nè một cộng nè hai cộng nè ba cộng nè ha mình chừa cái mối về mình treo lên rồi sau đó là chúng ta tắt ra làm ba đó, chúng ta sẽ có ba mối như thế này thì khi mà buộc chúng ta sẽ buộc cái tam giác như thế này ha mình treo cái chậu lên cho nó nó vững vàng nha cả nhà rất tiếc là em quay có một mình thôi cho nên là em không có à, tiền tải được à, cái à, hình ảnh à, chi tiết khi mà em buộc như thế nào thì à, quý vị à, buộc dây vô cái chậu thì quý vị cũng chắc cũng hình dung được à, chúng ta buộc là hai ba cái nó nó, nó xen kẽ lẫn nhau á nha ba cái xen kẽ cũng dễ thôi không có gì khó hết anh tranh thủ làm để không thôi trời nó tối nó tới nha một cái mình làm sao mà mình giữ được cái khoảng cách của ba cái cọng dây nó 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 đều nhau cho nó dễ nhá à, cách nó đều đều thì mình khi mà mình treo lên thì nó không có bị bị vên đi một bên nào hết nha Đây. rồi để nó là xong là ba cọng ta khi mà buộc cái cọng thứ ba là chúng ta phải phải cân chỉnh nha quý nghe quý vị cân chỉnh để cho nó nó đều nha đừng để nó um, bên nào nó nó dài hơn bên nào mà thất bại lắm luôn á cái cọng thứ ba này rất là quan trọng rồi đó chúng ta là có được một cái chậu lan rồi quý vị đó là ba cọng dây cái loại dây này rất là chắc nha quý vị em buộc cả một buồng dừa sim mà không đứt mình thử là cái cái chậu này không hề hấn gì ha đặc biệt là mình phơi chỗ mát cái loại cây lan lá lớn này là nó thích hợp với bóng mát nha nha đừng phơi ngoài nắng chỉ có từ cái loại loại đen pro là nó thích hợp với ánh nắng thôi còn loại này là nó nó chịu bóng râm ha đó chúng ta có được một cái chậu lan ngon làm cành đào rồi tiếp theo là cái công đoạn mình bẻ bẻ móc nha cả nhà thì cái cái cọng dây uống uống mai đó mình, mình bẻ rất là dễ dàng thôi chứ không có gì khó mình bẻ mình cái cái nhỏ cái lớn nha cái cái đầu lớn là mình để mình treo còn cái nhỏ là mình để mình mình mán cái cạnh lan của mình vô mán cái chậu lan của mình vô đó, vậy thôi về là xong cái móc à. đó rồi cái mình móc vô cái chứ cái chỗ mà nãy mình chừa cái hởn chỗ cái hởm chỗ hai cọng dây đó ba cọng dây đó. đó vậy là chúng ta có được một cái móc lan thôi ngon lành cành đào rồi móc treo lên là xong rồi, cảm ơn cả nhà ha. Rồi, chúc cả nhà vui với uh, cái uh, những cái vườn lan xinh đẹp của mình nha cả nhà cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video tiếp theo xin chào ạ à. Tạm biệt, tạm biệt cả nhà.